हाई फ्रेंड्स टीके आर् स्टडी यूट्यूब झानल स्वागत अभी ओके मुख्य टीएसपीएससी निर्वे एग्जाम ग्रूप फोर्थ एग्जाम चाल मुख्यमंत्री एग्जाम मन चुपचुज मन तेलंगा ग्रूप फोर्थ पेपर वन संबंधी क्लास नईन् वीडियो चुनाव ओके इप्ड वरकू ए वीडियो अप्लान दी संबंधी ओके मोस्ट इंपारटे वीडियो चुपचुन और मन क्लास मुख्य मरी विटमीन गुरी माटाकदा ओके विटमीन अध्ययन शास्त्रा विटमजी ले वैटमजी अटार अदे विधा हेचजी आफ कि अने शास्त्रवे विटमीन अदनप सहाय कारक को फैक्टर अ पीलचार नयटी नाट सिक्स पंद आरो संव विटमीन अ पेर पेटी काश्मीर फंक अंडी काश्मीर फंक पंद पन्डव संवस विटमीन अ पेर पेटी काश्मीर फंक पंद पन्डव संवस अदे विधा विटमीन को उपयोगे प्रमाण इंटरनेशनल यूनिट ईयू अटार मोस्ट इंपारटेंट बिटदी विटमीन को उपयोगे प्रमाण इंटरनेशनल यूनिट ओके ईयू अट ओके मुख्य चुपाले मरी विटमीन मरी एन रका विधान विषया मैं माटाकने पंद पदेन विटमीन नीति कवलों करीगे अने रे रका वर्गी अने प्रश्न रावचु मेक् कलम ओके मोस्ट इंपारटेंट बिटी पंद पद संवस विटमीन नीति करीगेवी क्रोव करीगेवी अने रे रखा वर्गी शास्त्रवेवर मेक् कलम अने वो मरी क्रोव कटमीन फैट सालबल विटमीन एडीईके विटमीन डी विटमीन विटमि के विटमि एडीईके विटमीन क्रोव कटमि अदे विधा नीति कटमि वाटर सालबल वैटम बी कांप्लेक्स एंड सी बीसी अटंट नीति कटमि ओके फस्ट मन एडीईके गुरीक फस्ट ए विटम गुजरा अंत क्रोव कटमीन गाड़क तरवा बी कांप्लेक्स अं सी गुजरक ओके फस्ट ए विटम मैं अबजर्व चाहम मरी विटम ए ओक रसायन नाम एमटी रेटीना अटार है विटम ए रसायन नाम रेटीना ओके साधारण नाम वे आंटीजिराफ्वा विटम अटार ऐंटीजिराफ्वा विटम अटार मैं ये विटम लभ आहार पदार्थ पशुपचन पंलू अन्नी रक आकूर क्यारे पाल आव पाल अधिक विटम शारक चेप कल नून एक्वे ये विटम बच्चल कूर अधिक मुनग लूड़ा ये विटमी ओके मरी ये विटम लोपा कल व्याधि अने विषया मैं अबजर्व चुनाव रेची कटी दी निटोफि अटार मसक चीकट कव रेची कटी निटोफि अटार मसक चीकट कव ओके सैकंड वन ए विटम लोकमेंटी इंकोटे व्याधि पुड़ कल्लू जिराफ्वा अना लाक्रिमल ग्रंथु पनी चेयक वाल कत्पत्ति का कल्लू पुड़ मारी कॉर्निया पगली शाश्वत अंधत्व कलगटों पुड़ कल्लू अने व्याधि चाल डेजर ओके ये विटम लोकमे वस्तु लाक्रिमल ग्रंथु पनी चेयक वाल कत्पत्ति का कल्लू पुड़ मारी कॉर्निया पगली शाश्वत अंधत्व कल मैं मुख्य चूसक विटम एन एक्वर एदे बच्चली आकूर बच्चली कूर अटो दीन ओक रसायन वे बासील रूब्रा मैं शास्त्रीय नाम अट बासील रूब्रा विटम एन एक्वल फलमे बोपाई कारीक पापय अटार बोपाई विटम एन एक्व कल फलमी फाम आई पसुप रंगु कारण विटम ए अंडी 
పామాయిల్ పశు రంగుల వంటకు కారణం ఏ విట్ ఏ విటమిన్ కారణం అంటే ఏ విటమినే ఓకే మొక్కల్లో ఏ విటమిన్ బి కెరాటిన్ రూపంలో ఉండి ప్రేగు కాలేయంలో ప్రో విటమిన్ ఏగా మారును మొక్కల్లో ఏ విటమిన్ బి కెరాటిన్ రూపంలో ఉండి ప్రేగు కాలేయంలో ప్రో విటమిన్ ఏగా మారును క్యారెట్ ఆరెంజ్ రంగులో ఉండుటకు కారణమగు వర్ణద్రవ్యం ఏది క్యారెట్ ఆరెంజ్ రంగులో ఉండుటకు కారణమగు వర్ణద్రవ్యం ఏదంటే బి కెరాటిన్ ఓకే విటమిన్ ఏను కనుగొన్నది ఎవరు మెక్ కల్లం అండ్ డేవిస్ విటమిన్ ఏను కనుగొన్నది ఎవరు మెక్ కల్లం అండ్ డేవిస్ ఒక నెక్స్ట్ మనం డి విటమిన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం విటమిన్ డి విటమిన్ డి యొక్క రసాయన నామం కాల్సిఫెరాల్ ఓకే దీని యొక్క సాధారణ నామం వచ్చేసి సన్షైన్ విటమిన్ అంటాం మరి అదేవిధంగా చాలా వరకు మరి దీన్ని లభించేటువంటి పదార్థాలు ఆహార పదార్థాలు ఏమున్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూసినప్పుడు సూర్యకాంతి కాడ్ చేపల కాలేయ నూనె పాలు కాలేయం గుడ్డులో పచ్చ సొన వెన్న ఓకే ఈ లోపల విటమిన్ డి లోపల కలిగే వ్యాధులు ఏమొస్తాయి అంటే చిన్నపిల్లల్లో రికెట్స్ వ్యాధి వస్తుంది చిన్నపిల్లల్లో రికెట్స్ వ్యాధి వస్తుంది పెద్దవారిలో ఆస్టియో మలేషియా మరి పైజీన్ చెస్ట్ అనేటువంటి వ్యాధి కూడా వస్తుంది ఓకే విటమిన్ డి లోపం వల్ల అందుకోసం విటమిన్ డిని ఏమంటాం యాంటీ రికెట్స్ విటమిన్గా మనం పిలుస్తుంటాం ఓకే చిన్నపిల్లలు రికెట్స్ వస్తుంది పెద్దవారిలో ఆస్టియో మలేషియా వస్తుంది మరి పియాజిన్ చెస్ట్ అనేటువంటి వ్యాధి కూడా విటమిన్ డి లోపం వల్ల వస్తుంది ఒక విటమిన్ డిను కనుగొన్నది ఎవరు మెక్ కల్లం మరియు ఇతరులు ఓకే విటమిన్ డిని కనుగొన్నది ఎవరంటే మెక్ కల్లం మరియు ఇతరులు సూర్యకాంతి అల్ట్రా వైరస్ కిరణాలు చర్మంపై పడినప్పుడు చర్మం కింద ఉండే కొలెస్ట్రాల్ విటమిన్ డిగా సంశ్లేషణ చెందును సూర్యకాంతి అల్ట్రా వైరస్ కిరణాలు చర్మంపై పడినప్పుడు చర్మం కింద ఉండే కొలెస్ట్రాల్ విటమిన్ డిగా సంశ్లేషణ చెందును ఆహారం ద్వారా లభించిన మరి కాల్షియం కావచ్చు ఫాస్ఫరస్ కావచ్చు మరి వీటిని ఎముకలు దంతాల్లోకి పంపించి గట్టిగా ఉంచడంలో ఫారాత్ హార్మోన్ హార్మోన్ వలె పనిచేస్తుంది విటమిన్ డి అందుకోసం మనకి సూర్యకాంతిలో లభిస్తుంది ఓకే కంపల్సరీగా చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది సూర్యరశ్మి ద్వారా లభించేటువంటి విటమిన్ ఏదంటే విటమిన్ డి ఒక నెక్స్ట్ ఈ విటమిన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ విటమిన్ యొక్క రసాయన నామం టోకోఫెరాల్ మరి యాంటీ ఆర్ స్టెరిలిటీ విటమిన్ బ్యూటీ విటమిన్ అని కూడా అంటుంటారు మరి లభించేటువంటి పదార్థాలు ఆహార పదార్థాలు ఏంటంటే తాజా ఫలాలు మొలకెత్తిన విత్తనాలు సన్ఫ్లవర్ కుంకుమ పువ్వు జీడి మామిడి బాదం వంటి ఎండిన పళ్ళులో మరి టోకోఫెరాల్ లభిస్తుంది ఓకే విటమిన్ ఈ లభిస్తుంది మరి అదేవిధంగా ఈ విటమిన్ లోపం వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధులు ఏంటంటే పురుషుల్లో వందత్వం వస్తుంది స్త్రీలలో గర్భస్రావం వస్తుంది మరి కండరక్షీణత వస్తుంది ఆర్బీసీల జీవితకాలం కూడా తగ్గుతుంది ఈ విటమిన్ లోపం వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధులు ఇవన్నీ కూడా ఈ విటమిన్ లోపం వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధులు పురుషుల్లో వందత్వం వస్తుంది స్త్రీలలో గర్భస్రావం కండరక్షీణత ఆర్బీసీల జీవితకాలం తగ్గుట విటమిన్ ఈని కనుగొన్నది ఎవరు ఇవాన్స్ అండ్ బిషప్ అండ్ ఇవాన్స్ అండ్ బిషప్ అనేటువంటి వారు విటమిన్ ఈని కనుగొన్నారు విటమిన్ ఈ లోపం వల్ల కలిగేటువంటి వ్యాధి ఏది అనేటువంటి క్వశ్చన్ ఒకసారి వచ్చింది వందత్వం వస్తుంది ఓకే పురుషుల్లో వందత్వం వస్తుంది మరి అదేవిధంగా స్త్రీలలో గర్భస్రావం వస్తుంది అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ కే విటమిన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఏడీఈకే ప్రభువులో జరిగేటువంటి విటమిన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా కే విటమిన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం కే విటమిన్ యొక్క రసాయనామం ఫిల్లో క్వినోన్ ఫిల్లో క్వినోన్ అంటాం అదేవిధంగా మరి దీన్ని యాంటీ బ్లీడింగ్ విటమిన్ అని కూడా అంటారు మరి అదేవిధంగా కే విటమిన్ లభించేటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఏంటి ఆకుకూరలు కాలేయం గుడ్డు పాలు మరి క్యాలిఫ్లవర్ బ్యాక్టీరియా సంశ్లేషణ చేయను ఓకే ముఖ్యంగా కే విటమిన్ లోపాలు వచ్చేటువంటి వ్యాధులు ఏంటంటే గాయాలైనప్పుడు ఆగని రక్తస్రావం జరుగుతుంది రక్తం గడ్డ కట్టకపోవటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అందుకోసమే ఆపరేషన్స్ ఏదైనా సర్జరీ చేసేటప్పుడు మరి కే విటమిన్ని ఇవ్వటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఆ యొక్క పేషెంట్కి డాక్టర్స్ ఓకే రక్తం గడ్డ కట్టకపోవటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది కే విటమిన్ లోపం వల్ల కే విటమిన్ ఇవ్వటం వల్ల రక్తం గడ్డ కడుతుంది అనేటువంటిది తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉ
ఓకే కే విటమిన్ ను కనుగొన్నది ఎవరు డామ్ అనేటువంటి వారు కనుగొన్నారు కే విటమిన్ కనుగొన్నది ఎవరంటే డామ్ అప్పుడే పుట్టిన శిశువులో ఈ విటమిన్ లోపం ఎక్కువ కావున సర్జరీ సమయంలో ఈ విటమిన్ కేను ఎక్కిస్తారు సాధారణంగా గాయాలైనప్పుడు రక్తం గడ్డగట్టడానికి పట్టే సమయం రెండు నుంచి ఐదు నిమిషాలు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది సాధారణంగా గాయాలైనప్పుడు రక్తం గడ్డగట్టడానికి పట్టే సమయం ఎంతంటే రెండు నుంచి ఐదు నిమిషాలు పడుతుంది బాంబు పేలుళ్ళు కత్తిపోటు వల్ల ఏర్పడిన గాయాల నుండి కారే రక్తం గడ్డగట్టడానికి పట్టే సమయం ఎనిమిది నిమిషాలు బాంబు పేలుళ్ళు కత్తిపోటు వల్ల ఏర్పడిన గాయాల నుండి కారే రక్తం గడ్డగట్టడానికి పట్టే సమయం ఎనిమిది నిమిషాలు ఒక ఇప్పటి వరకు మనకి ఏడీఈకే గురించి మొత్తం చెప్పాను ఇప్పుడు బీ కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అండి బీ కాంప్లెక్స్లో బీ వన్ బీ వన్ అనేటువంటి విటమిన్ యొక్క రసాయనామం థయమిన్ అంటారు మరి యాంటీ బెరీబెరీ విటమిన్ అంటారు దీన్ని అదేవిధంగా ఇది ఎక్కువగా దేంట్లో లభిస్తుందంటే తవుడు పాలు గుడ్లు కాలేయం వేరుశనగ బీ వన్ విటమిన్ లోపం వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధులు ఏంటంటే తడి బెరిబెరి చిన్నపిల్లల ఛాతీలో నీరు నిండటం పొడి బెరిబెరి పెద్దవారిలో చర్మం పొడి వారటం మరి అదేవిధంగా నాడి క్షీణత వ్యాధి కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అంటే పాలి న్యూరోటైస్ అనేటువంటి నాడి క్షీణత వ్యాధి కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ ఈ యొక్క విటమిన్ లోపం వల్ల శక్తి విడుదలకు నాడి వ్యవస్థ మరియు రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థల అభివృద్ధికి అవసరమయ్యే విటమిన్ ఏది అనేటువంటి క్వశ్చన్ రావచ్చు విటమిన్ బి వన్ శక్తి విడుదలకు నాడి వ్యవస్థ మరియు రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థల అభివృద్ధికి అవసరమయ్యే విటమిన్ ఏదంటే విటమిన్ బి వన్ అదేవిధంగా బి టూ విటమిన్ విషయానికి వచ్చేసరికి మరి దీని యొక్క రసాయనామం రైబోఫ్లావిన్ మరి ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఎల్లో ఎంజేమ్ అనేటువంటిది చెప్పుకోదగినటువంటిది మనం చెప్పొచ్చు యాంటీ చెలోసిస్ విటమిన్ అంటారు యాంటీ గ్లోస్ గ్లోసిటిస్ విటమిన్ అంటారు మరి ఈ యొక్క బి టూ విటమిన్ లభించేటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఏంటి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూసినప్పుడు ఆవు పాలు కాలేయం గుడ్లు మాంసం చేపలు పుట్టగొడుగులు బీన్స్ అదేవిధంగా రైబోఫ్లోవిన్ విటమిన్ లోపించడం వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధులు ఏంటంటే కీలోసిన్ నీటి మూలలు పగిలి అంటే ముఖ్యంగా నోట్లో ఉన్నటువంటి మూలలు పగిలి రక్తస్రావం జరగటం నోటి మూలలు పగిలి రక్తస్రావం జరిగేది బి టూ విటమిన్ వల్లనే లోపం వల్లనే ఓకే నెక్స్ట్ నాలుక ఎర్రగా మారి పుండ్లు ఏర్పడుతుంటాయి కదా గ్లా గ్లాస్ఫ్రైటిన్ అంటుంటారు ఓకే ఇది కూడా మరి బి టూ విటమిన్ లోపం వల్లనే మరి వస్తున్నాయి కీలోసిన్ గ్లాస్ఫ్రైటిన్ అనేటువంటి వ్యాధులు వస్తున్నాయి ఓకే నోటి మూలలు పగిలి రక్తస్రావం జరగటాన్ని ఏమంటారంటే కీలోసిన్ అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి మీరు బి టూ విటమిన్ లోపం వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధి ఇది అదేవిధంగా గ్లాస్ప్రైటిస్ అనేటువంటి వ్యాధి కూడా బి టూ విటమిన్ లోపం వల్లనే వస్తుంది దీని రసాయనామం రైబోఫ్లావిన్ ఓకే బి త్రీ విటమిన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం దీని యొక్క రసాయనామం నియాసిన్ లేదా నికోటినిక్ ఆమ్లం అంటారు యాంటీ పెలెగ్రా విటమిన్ అంటారు దీన్ని అదేవిధంగా మాంసం కూరగాయలు ఆకుకూరలు పప్పు ధాన్యాల్లో లభిస్తుంది ఈ విటమిన్ ఓకే దీని లోపం వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధి ఫెలగ్ర ఫెలగ్ర లక్షణం ఏంటంటే చర్మంపై పొర పులుసుల్లా ఊడిపోతుంది ఓకే చర్మంపై పై పొర ఎలా ఉంటుంది పులుసుల్లా ఊడిపోయి ఊడిపోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక నెక్స్ట్ విటమిన్ బి ఫైవ్ పాంటోథెనిక్ ఆమ్లం అంట దీని యొక్క రసాయనం పాంటోథెనిక్ ఆమ్లం కో ఎంజైమ్ ఏ సర్వ విస్తృత విటమిన్ అని దేనిని అంటారంటే బి ఫైవ్ అని అంటారండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది గ్రుడ్లు చేపలు పాలు కాలేయం చిలకడ దుంప చిలకడ దుంపలో లభించేటువంటి విటమిన్ ఏదంటే బి ఫైవ్ ఓకే బర్నింగ్ ఫీట్ లోపం వల్ల అరికాళ్ళలో మంటలు కలుగుతుంటాయి అరికాళ్ళలో మంటలు కలుగుతున్నాయి అంటే మనకి ఏ విటమిన్ లోపం వల్ల వస్తుంది బి ఫైవ్ విటమిన్ లోపం వల్ల వస్తుంది అరికాళ్ళలో మంటలు వస్తున్నాయి అంటే మనకి బి ఫైవ్ లోపం అంటే బి ఫైవ్ విటమిన్ లోపించినట్టే గుర్తుపెట్టుకోవాలి బర్నింగ్ ఫీట్ ఓకే నెక్స్ట్ బి సిక్స్ ఫైరిడాక్సిన్ దీని యొక్క రసాయనామం ఫైరిడాక్సిన్ అంటారు మరి బి సిక్స్ యొక్క రసాయనామం ఫెరిడాక్సిన్ ఓకే యాంటీ అనీమియా విటమిన్ అంటుంటారండి బి సిక్స్ని మాంసం గోధుమ మొక్కజొన్న సోయాబీన్ వేరుశనగ బాదం వీటిలో దొరుకుతుంది ఓకే లభిస్తుంది మరి బి సిక్స్ విటమిన్ లోపాలు వచ్చేటువంటి వ్యాధులు ఏంటంటే రక్తహీనత ఉద్వేగం నాడీ మండల లోపాలు 
పిల్లల్లో మూర్ఛ కూడా వస్తుంది దీనికి బాదం ఎక్కువగా తింటే కూడా పిల్లల్లో మూర్ఛ తగ్గటానికి కూడా అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది డైలీ బాదం తీసుకోవటం వల్ల కూడా మరి పిల్లల్లో మూర్ఛను కూడా తగ్గించడానికి అవకాశం అనేటువంటిది ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ బి సెవెన్ బి సెవెన్ విటమిన్ రసాయనామం బయోటిన్ విటమిన్ హెచ్ అంటారు దీన్ని ప్రేగులోని సూక్ష్మ జీవులచే సంశ్లేషణ పాలు మాంసం కాలేయం ఉడ్లు ఆకూరలో లభిస్తుంది ఈ యొక్క బి సెవెన్ విటమిన్ కండరాల నొప్పులు అలసట నాడీ మండల అపసవ్యతలు ఈ యొక్క బి సెవెన్ విటమిన్ మరి లోపాలు వచ్చేటువంటి వ్యాధులు నెక్స్ట్ బి సిక్స్ బి సెవెన్ అయిపోయింది బి నైన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం బి నైన్ యొక్క రసాయనామం పోలికామ్లం పొలాసిస్ అంటుంటారు దీన్ని మరి స్ట్రాబెరీ టొమాటో అరటి క్యాలీఫ్లవర్ పాలకూర నారింజ వీటిల్లో దొరుకుతుంది పోలికామ్ బి నైన్ అనేటువంటి విటమిన్ స్ట్రాబెరీ టొమాటో అరటి క్యాలీఫ్లవర్ పాలకూర నారింజ అదేవిధంగా మరి ఈ విటమిన్ లోపించడం వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధి ఏంటంటే రక్తహీనత రక్తహీనత అనేటువంటిది లభిస్ ఎక్కువగా రావడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఫోలికామ్లం అంటే రక్త బ్లడ్ అనేటువంటిది తక్కువైంది అంటే మనకు కంపల్సరీ ఫోలికామ్లమే తక్కువైంది అనేటువంటిది డాక్టర్స్ కూడా ఫోలిక్ యాసిడ్కి సంబంధించిన టాబ్లెట్స్ రాస్తూ ఉంటారు మీరు గమనించవచ్చు ఓకే ఈజీగా గుర్తుపెట్టడానికి అది ఓకే బీట్వాల్ బీట్వాల్ యొక్క రసాయనామం సయానో కొబాలమిన్ కొబాల్టును కలిగి ఉండే విటమిన్ ఏదంటే బీట్వల్ అండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది సయానో కొబాలమిన్ కొబాల్టును కలిగి ఉండే విటమిన్ బీట్వల్ యాంటీ ఫెర్నీషియస్ అనీమియా అంటుంటారు ప్రేగులోని బ్యాక్టీరియాల చే సంశ్లేషణ చెందుతుంది జంతు సంబంధ ఆహార ఉత్పత్తుల్లో మాత్రమే ఇది లభిస్తుంది మరి హానికరమైన రక్తహీనత కూడా ఈ విటమిన్ లోపం వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధి నెక్స్ట్ బి సెవెన్ గురించి మాట్లాడుకునే బి సెవెంటీన్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఇది విటమిన్ కాదు జనరల్గా మాట్లాడుకోవాలంటే మొక్కల్లో క్యాన్సర్ నిరోధక లక్షణాలు ఉన్న రసాయనాన్ని అన్నింటినీ బి సెవెంటీన్ అంటారు మొక్కల్లో క్యాన్సర్ నిరోధక లక్షణాలు ఉన్న రసాయనాలు అన్నింటినీ బి సెవెంటీన్ అంటారండి ఉదాహరణకి అమి అమిగ్డాలిన్ అని నైట్రోలో సైడ్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ సి విటమిన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సి విటమిన్ రసాయనామం ఆస్కార్బిక్ ఆమ్లం అంటారు యాంటీ స్కర్బి విటమిన్ అంటుంటారు మరి యాంటీ క్యాన్సర్ అనేటువంటిది కూడా చెప్తుంటారు యాంటీ యాక్సిడెంట్ విటమిన్ అని కూడా అంటారు దీన్ని కాబట్టి సి విటమిన్ లభించేటువంటి పదార్థాలు ఏంటంటే నారింజ బత్తాయి నిమ్మ ఉసిరి జామ మామిడి టొమాటో వీటిని తీసుకోవటం వల్ల మనం చాలా వరకు క్యాన్సర్ గురించి క్యాన్సర్ నుంచి కూడా కాపాడుకోవచ్చు క్యాన్సర్ రాకుండా కూడా చూసుకోవచ్చు అనేటువంటిది ఉంది ఓకే మరి సి విటమిన్ లోపంలో వచ్చేటువంటి వ్యాధి ఏంటంటే స్కర్వి వ్యాధి వస్తుంది చిగుళ్ళ నుండి రక్తం కారటం గాయాలు మానకపోవటం రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గిపోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సి విటమిన్ లోపించడం వల్ల ఓకే విటమిన్ సిని కనుగొన్న వారు జేమ్స్ లిండ్ అండ్ సెయింట్ జార్జ్ అనేటువంటి వారు కనుగొన్నారు వేడికి నాశనమయ్యే మూత్రం ద్వారా విసర్జించబడే విటమిన్ ఏదంటే సి విటమిన్ అండి బీర్లో ఉండే విటమిన్లు బి త్రీ బి సిక్స్ బి నైన్ బి ట్వెల్వ్ బీర్లో ఉండే విటమిన్లు బి త్రీ బి సిక్స్ బి నైన్ బి ట్వెల్వ్ యాంటీ క్యాన్సర్ విటమిన్స్ అంటే ఏ సిఈ ఈ మూడు విటమిన్లు యాంటీ క్యాన్సర్ విటమిన్స్గా పనిచేస్తున్నాయి ఓకే సల్ఫర్ను కలిగి ఉండే విటమిన్ బి వన్ బి సెవెన్ సల్ఫర్ను కలిగి ఉండే విటమిన్ బి వన్ బి సెవెన్ మరి అదేవిధంగా షార్క్ కార్డ్ చేపల నూనె కాలేయ నూనెలో లభించేటువంటి విటమిన్ లేదంటే ఏ విటమిన్ లభిస్తుంది డి విటమిన్ లభిస్తుంది కొబాల్టును కలిగి ఉండే విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ ఓకే ఈ క్లాసులో విటమిన్స్కు సంబంధించినటువంటిది కూడా మొత్తం కూడా వివరించాను ఈ విధంగా మనకి ఏది తీసుకున్నా కానీ దానికి పర్ఫెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటం అనేటువంటి జరుగుతుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచిం